So that's about uh, one minute from last class uh, where we are. Uh, adoption is rapid. When individuals perceive innovation, adoption is rapid. Uh, as an individual, at innovation, having greater relative advantage. Secondly, having greater compatibility. Thirdly, having greater trialability. Fourth, having greater observability. This all are should be a positive trend compared to the former technology, but only one uh, criteria uh, is we expect should be low. This complexity, that means the lower is the complex, the higher is the speed of adoption. Uh, otherwise, uh, the higher of the other four attributes, uh, the, uh, the, the uh, speed of adoption will be higher. So, uh, and, uh, but uh, actually, what is adoption? Uh, we're talking about adoption uh, in three classes. So actually, what is adoption? Adoption is what we have done. We have a Gurtupurno basic definition a chapter of Porvo. To make to leak in the Liga now, a definition gully. Definition gully cook shohoj. Kintu definition a kevare on a daronata on a shome clear nataka carone, amra at a kateo liptiparina, a bhaiba to voltaparina. A tinto chakub, Kurunakuno format of our Jabe Purikai. Actioche. Innovation, it is definition key. The innovation and definition of a she, Jamela or Kothana. So, innovation and definition to Tumra Amar lecture amidated the Chi Shaita Fulukurba. Adunicale on a Kubeshki Chujaga innovation ke Aro on Nova defined Korahoche, but these are not much relevant to the issue we are dealing with. Mm. Uh, 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 or a jaga the process something others. So you should follow Roger's decision, uh, Roger's definition. Okay. Then adoption and diffusion. So we have three, we have three basic definitions: innovation, adoption, diffusion. Okay, innovation ma porichi uh, today's adoption and then after completing the adoption part we go for diffusion then we'll ask you whether you all can understand the issues without looking at your note or textbook uh, so adoption adoption ki adoption uh, tumra jano eta na adoption ha adoption er abar shop Adoption ke amra ekhane niyaj bana. Amader adoption hoche technology adoption dik diye. Ekhane je oni ke ase baby adoption kore. Mane bachcha dhir ke adoption kore. Shei adoption kato ei adoption na. Amader adoption hoche technology adoption. To adoption ki adoption er Bangla jodi amra kuch shohaje kori. Do you want to say that you want to say that? Sir, I want to say that you want to say that. Please, thank you. Arik John, tell me. Sir, I want to say technology from Porke, I want to say that 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 I want to Actually, a picture of the Jivana Shate, Kunuki Maneva. So, to my shop, I kindly you could do mother mute Kurino, Karanje, Ashop Garish of the Son of the Chet, Astis in the Gane. Arctic Hoche, Tomabolacham, like technology, 
ग्रहण करब क्या बेपारे डिसन मैं ग्रहण करब भविष्य क्या करब क्या डिसन और भाषण आज सहज कथाई गुड डिफाइन करते चाहिए इनोभेशन जो इनोभेशन प्रसेस ना इनोभेशन कीनोभेशन इज एन आईडिया डिफिनेशन आरोप कतगुलेशन हाईलैट कर डिसन कंटिन्यूज प्रजुक्ति कैपासिटी दिए कर जेटी खुशी कर आठ बीघा जमी करलम ना दू बीघा जमी कर आठ बीघा जमी आगे धान ही करलम कर बचर पर बचर करते लगल पसिबल फर दिस जोपूर्ण रूपे चाल शुद्ध कृषक 
আমি একজন কৃষক আমাকে সরকার মাঝে মাঝে ডেমোনস্ট্রেশন দেয় হ্যাঁ কৃষকদেরকে ডেমোনস্ট্রেশন দেয় ফর এক্সাম্পল ডেমোনস্ট্রেশনে কিরকম বলে ঠিক আছে এই নতুন জাতটি আপনি করবেন আপনার বীজ আমরা দেব ফার্টিলাইজারের কিছু অংশ আমরা দিব জমিতে ব্যারাটা করে দিব একটা সাইনবোর্ড থাকবে আর কিছু কিছু কালচারাল অপারেশনের খরচ দিব সেটা হয়তো আট দশ হাজার টাকা তাদেরকে দেওয়া সাপোর্ট দেওয়া হবে তখন ঠিক আছে মানে বিনা পয়সায় তো মানুষ আলকাতরাও খায় তো ঠিক আছে আমি এটা করলাম হ্যাঁ আপনি দিবেন আমাকে দেন আমি বিনা পয়সায় যদি বীজটা পাই বিনা পয়সায় যদি সার পাই হম বিনা পয়সায় যদি আমাকে সেচের খরচ দেওয়া হয় হম এবং আরো কিছু অ্যাডভান্টেজ আমাকে দেওয়া হয় তাহলে তো না করার কোনো কারণ নাই কোনো লস নাই আমি করলাম কিন্তু ওই বছর করে তারপর পরের বছর আমাকে আর কোনো ডেমোনস্ট্রেশন সাপোর্ট দেওয়া হলো না সেটা অন্য ফার্মারকে দিল হ্যাঁ এই সাপোর্টটা আমাকে না দিয়ে অন্য ফার্মারকে দিল তখন আমি করলাম কি ঠিক আছে আমাকে দেয় না আমি এটা করবো না আমি আগেরটাই করব হ্যাঁ মানে এক ধরনের আসলে তার মানে কি আমি যদিও এটা ডেমোনস্ট্রেশন নিজের প্রটেক করেছি বাট আই এম মাই সেলফ নট কনভিন্স দ্যাট দিস হ্যাজ গ্রেটার রিলেটিভ অ্যাডভান্টেজ দেন দি প্রিভিয়াস ওয়ান হ্যাঁ এই এইটাকে যখন আমরা এই জিনিসটাকে কাটিয়ে আসলে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভবিষ্যতে এটাকে ফুল ইউজ করে যাব তখন এটাকে আমরা অ্যাডপশনের পর্যায়ভুক্ত বলবো সো অ্যাডপশন প্রসেস হচ্ছে একটা সাইকোলজিক্যাল প্রসেস অ্যাডপশন আমি কোনো কিছু ফুল ইউজ করব কি না এটা কিন্তু সাইকোলজিক্যাল আমার মাথার মধ্যে এটা কাজ করবে এখানে একজন ইন্ডিভিজুয়াল কি করে আমরা আদার ডিসিশন মেকিং ইউনিটটা এখন বাদ দিলাম হুম ইন্ডিভিজুয়াল কি করে সে ডিসিশন নেয় কি ডিসিশন নেয় হোয়েদার আই উইল কন্টিনিউ টু ইউজ ইট অর নট आगे एक सरल भाष्य छोटे परवर्ती সায়েন্টিস্টের নতুন নতুন কনসেপ্ট সেখানে আসে এবং নতুন নতুন ব্যাখ্যা আসার কারণে উনিশশো আশির দশক থেকে এই ট্রেডিশনাল যে অ্যাডপশন প্রসেস আছে এখান থেকে আমরা অ্যাডপশনকে ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু মডেল বা প্যারাডাইমের আশ্রয় নেই প্যারাডাইমের আশ্রয় নেই হুম একটি মডেলের আশ্রয় নেই অ্যাডপশন প্রসেসটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য মূলত উনিশশো এবং আশির দিকে আমরা কিছু মডেলের আশ্রয় নেই হম সেরকম সবচেয়ে মডেলটা রয়েছে সেটি হচ্ছে ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেস ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেস ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেসটা কি অ্যাডপশনকে অ্যাডপশনকে বোঝার জন্য যে মডেলটি আমরা ব্যবহার করি এটা অ্যাডপশন এক্সেন্স সেটা অ্যাডপশন অ্যাডপশনের একটা মডেল হ্যাঁ সচেতা মানে মানুষ কিভাবে প্রযুক্তি সাইকোলজিক্যালি গ্রহণ করে এটা বোঝার জন্য এটা একটা মডেল ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেস স্যার একটা কোশ্চেন ছিল বলো প্লিজ স্যার যদি এমন হয় যে ফর एग्जांपल ব্রিধান 29 আগে ছিল না शुरू कर আমরা 
ধরো আমরা যদি এটা দুই হাজার বিশ সাল না দুই হাজার দুই হাজার সাল বা উনিশশো নিরানব্বই সাল বা দুই হাজার এক সাল হ্যাঁ তোমার প্রশ্নটা যদি তখনকার ওই সময় করি আমি তখন এটা কিন্তু ইনোভেশন ঠিক আছে এই ধানটি নব্বই উনিশশো নব্বইয়ের দশকে এটি উদ্ভাবন হয়েছে ব্রি থেকে এবং তারপর নব্বই থেকে দুই হাজার চার পাঁচ এই সময়ের মধ্যে সারা দেশে কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সেই হিসেবে তখন কিন্তু একটা ইনোভেশন অ্যান্ডশন অফ ইনোভেশন আবার ধরো এখন কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আমাদের আফ্রিকান দেশগুলি তোমরা জানো কি না তোমরা যে আফ্রিকার ম্যাপের দিকে তাকাও আফ্রিকাতে যে পরিমাণ পপুলেশন রয়েছে তার তুলনায় জমির পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশি অনেক বেশি কিন্তু সেই জমিগুলি নানা কারণে কালটিভেট হয় না হম মরু মরুময় তো একটা কারণ আরো কারণ আছে এখন আফ্রিকার অনেক দেশে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে রাইস এখন নিয়ে যাওয়া হয় মানে দেখার জন্য ওই রাইসগুলি তাদের এখানে কাজ করে কিনা কারণ তাদের এখানে ভালো ভ্যারাইটির অভাব আছে ধরো কোনো একটি দেশে ধরো নাইজার বা কেনিয়া হম বাংলাদেশের তুমি যেটা বলো বিধান টোয়েন্টি এইট নিয়ে সেখানে মানে ইন্ট্রোডিউস করলো ফার্মারদের মধ্যে তো যদিও আজকে দুই সালে এটা আমাদের জন্য ইনোভেশন না কিন্তু তাদের জন্য কিন্তু ইনোভেশন বিকজ তুমি ইনোভেশনের ডেফিনেশন দেখো ইনোভেশন ইজ এন আইডিয়া অবজেক্ট অফ প্র্যাকটিস হুইচ রিগার্ডেড নিউ বাই এন ইন্ডিভিজুয়াল ওই আফ্রিকার ফার্মারের কাছে কিন্তু এটা নতুন তখন তখন তার জন্য এটা ইনোভেশন এবং সে যদি এখন গ্রহণ করে তখন সেটাকে আমরা অ্যাডপশন বলবো কিছু জিনিস বা প্র্যাকটিস বা অবজেক্ট যেটা তুমি আগে জানতা না এখন জেনেছ তোমার কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে তাই না তো এরকম অনেক প্রযুক্তি কিন্তু আমাদের দেশেও কিন্তু এখন আছে যে এটি বিদেশে হয়তো আরো বিশ বছর আগে মানুষ জন্য ইউজ করা শুরু করেছে বিশ বছর আগে ইউজ করা শুরু করেছে কিন্তু আমরা সবে মাত্র এটার ব্যবহার করা মানে মানে জেনেছি বা ব্যবহার করা শুরু করেছি হ্যাঁ এরকম অনেক প্রযুক্তি কিন্তু আছে হ্যাঁ ফার্মারা গ্রহণ করছে যে সকল জায়গায় মানে তারা মানে হাই ভ্যালু ক্রপ গুলি করছে সেখানে ড্রিপ ইরিগেশনটা তারা ইউজ করছে কিন্তু ধরো আমেরিকাতে এটা চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে থেকে করছে হম তাহলে এটা আমাদের জন্য যে ফার্মারকে তুমি বলছো তার জন্য ইনোভেশন ইনোভেশন ডিসন প্রসেস দিয়ে শুরু করি প্রথমে আমরা ইনোভেশন ডিসন প্রসেস explains the process through which an individual adopts innovation eta eta adoption ke explain kore amra ekta definition dewar chesta kori tar age ei naam ti diyechen rogers amra bolechi je diffusion projukti adoption ebong diffusion er upor joto kaj hoyeche sobche beshi phenomenal kaj korechen rogers kajei rogers er standard definition ta amra nichchi tini bolechen কেন এটাকে ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেস নাম দিয়েছেন বিকজ এন ইন্ডিভিজুয়াল টেক্স ডিসিশন ফর ফুল ইউজ অফ অন ইনোভেশন এখানে এই এই মডেলে বা এই প্রসেস এই যে এখানে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে একজন ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিশন নেবে কিনা একটা ইনোভেশন গ্রহণ করার জন্য এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ডিসিশন প্রসেস যেহেতু এখানে একটি প্রযুক্তি ইন্ডিভিজুয়াল গ্রহণ করবে কি না সেই ডিসিশন সে নিয়ে থাকে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ডিসিশন প্রসেস হ্যাঁ 
আর যেহেতু এই কি নিয়ে এসে ডিসিশন নেয় ইনোভেশন নিয়ে ডিসিশন নেয় কাজে এটার নাম হচ্ছে ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেস তো আমরা এইটুকু আমরা জানলে এখন চলবে আমরা যদি ডেফিনিশন দিতে চাই ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেসের তুমি দেখো সবাই দেখো একটু ডিসিশনটা একটু একটু লম্বা হয়েছে তার আগে আমরা একটু এই জিনিসটা একটু জেনে নেই তাহলে সুবিধা হবে ডিসিশন ডেফিনেশনটা বুঝতে সুবিধা হবে যদি এই জিনিসটা আমরা জেনে নেই ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেসের পাঁচটি স্টেপ রয়েছে একটা হচ্ছে নলেজ পার্সুয়েশন ডিসিশন ইমপ্লিমেন্টেশন কনফার্মেশন অর্থাৎ একজন মানুষ যখন কোনো নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানে তখন সেই প্রযুক্তিটি নিজে অ্যাপ্লিকেশন করতে বা গ্রহণ করতে এই পাঁচটি সাইকোলজিক্যাল স্টেপ সে অতিক্রম করে নলেজ পার্সুয়েশন ডিসিশন ইমপ্লিমেন্টেশন কনফার্মেশন সো লেটস গো দি ডেফিনেশন নাও রজার্স কি বলেছেন ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেস কি সবগুলি এই প্রসেস সবগুলি স্টেপ এখন আসবে সো দি প্রসেস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য প্রসেস থ্রো হুইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল একজন ইন্ডিভিজুয়াল কিছু ধাপ অতিক্রম করে প্রসেস ফ্রম কি কি ধাপ অতিক্রম করে ফার্স্ট নলেজ অপেন ইনোভেশন যেটাকে আমরা নলেজ বলেছি নলেজ স্টেপ বলেছি টু ফর্মিং অ্যান্ড এটিচিউড টুয়ার্ডস দ্য ইনোভেশন ইনোভেশনের ব্যাপারে আমরা একটা এটিচিউড এখানে আমরা দেখি টু ডিসিশন টু অ্যাডপ্ট রিজেক্ট আমরা অ্যাডপ্ট বা রিজেক্ট করার ডিসিশন আচ্ছা এত স্ক্র্যাচ আসছে কেন স্ক্রিনে অতিক্রম করে তখন সেটাকে আমরা বলি ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেস আবার দেখি the innovation decision process is the process through which an individual passes from first knowledge of innovation to forming attitude towards the innovation uh, to a decision to adopt or reject to implementation of the new idea and the confirmation of the decision kaje tumi jodi ekhon ei dhap guli mone rakho tahole ei definition ta mogosho kora khub shohoj khubi shohoj kaje ei pasch ti dhape ekjon byakti siddhanto nay আমি একটি প্রযুক্তি গ্রহণ করব কিনা হ্যাঁ এই পাঁচটি ধাপ সম্পর্কে আমরা একটু এখন বলার চেষ্টা করি আমরা কি বলেছি যে আসলে মানে ব্যাখ্যা করার জন্যই ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেস হচ্ছে একটা মডেল আবার আবার অ্যাডপশন প্রসেস নামে কিন্তু একটা প্রসেস আছে এটা এটা কিন্তু এখন নাই কিন্তু অ্যাডপশন আমরা এটুকুই বলবো অ্যাডপশনটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি মডেল হচ্ছে ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেস ঠিক আছে তো নলেজ পার্সুয়েশন ডিসিশন ইমপ্লিমেন্টেশন কনফার্মেশন এই পাঁচটি ধাপ আমরা অতিক্রম করি এখন রজার্স এই মডেলটি দিতে গিয়ে একটি ডায়াগ্রামের আশ্রয় নিয়েছেন সেই ডায়াগ্রামটা আমরা একটু উপস্থাপন করছি বেশ আপাত দৃষ্টিতে একটু জটিল ডায়াগ্রাম মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে খুব সিম্পল ডায়াগ্রাম না হলেও সহজে বুঝা যায় তোমরা দেখো ডায়াগ্রামের মূল যে স্কেলিটলটা আছে পাঁচটি তীর চিহ্ন পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালং উইথ নিউমেরিক্যাল ইন্ডিকেশন ধাপ ওয়ান নলেজ স্টেজ টু স্টেপ টু পার্সুয়েশন স্টেপ থ্রি ডিসিশন ফোর ইমপ্লিমেন্টেশন অর্থাৎ 
বাম থেকে ডানের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এক নম্বর ধাপ অতিক্রম করার পরে আমরা দুই নম্বর ধাপ যাচ্ছি তারপর তিন নম্বর ধাপ যাচ্ছি চার চার পাঁচ নম্বর এই পাঁচটি ধাপ হচ্ছে মূল প্রসেসের মূল স্টেপ এখন এটার পাশে আশেপাশে কিছু শাখা প্রশাখা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই পাশে সবচেয়ে উপরে দেখো সবচেয়ে উপরে কি লেখা আছে এইগুলিকে আমরা অনেক ভুল করি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে যারা শুনছো একটু কান লেগে শোনো আমরা এটা ভুল করি উপরে কি দেওয়া আছে ডায়াগ্রামটার উপরে ছোট ছোট করে লেখা আছে কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন চ্যানেল তোমাদেরকে কমিউনিকেশন ম্যাডাম কি পড়ানো শুরু করেছে অবশ্যই শুরু করেছে না শুরু করেছে না তো কমিউনিকেশন চ্যানেল আমরা অর্থাৎ যে সকল চ্যানেল ব্যবহার করে আমরা কমিউনিকেশন করি টেলিফোন হচ্ছে একটা কমিউনিকেশন চ্যানেল হ্যাঁ আবার ফেস টু ফেস কথাবার্তা বলা এটাও একটা কমিউনিকেশন চ্যানেল তেমনভাবে এক্সটেনশনের যে মেথডগুলি আমরা পড়েছি এক্সটেনশন টিচিং মেথড এই প্রত্যেকটি এক্সটেনশনের কিছু না কিছু কমিউনিকেশন চ্যানেল হুম ফার্ম অ্যান্ড হোম ভিজিট অফিস কল টেলিফোন কল ডেমনস্ট্রেশন ট্রেনিং হ্যাঁ রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশন মেথড ডেমনস্ট্রেশন ফার্ম ডে লিফলেট বুলেটিন ফোল্ডার নিউজ পেপার টেলিভিশন হ্যাঁ ইন্টারনেট হুম রেডিও সবই হচ্ছে লিফ পোস্টার কমিউনিকেশন চ্যানেল কাজেই এটা অর্থ হচ্ছে উপরে কমিউনিকেশন চ্যানেল দিয়ে ডটের তীর চিহ্ন দিয়ে সবগুলি ধাপকে জুড়া দেওয়া হয়েছে খেয়াল করো হ্যাঁ এটা অর্থ হচ্ছে প্রত্যেকটি ধাপকে বিভিন্ন রকম কমিউনিকেশন চ্যানেল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ইনফ্লুয়েন্স করবে আমি কি আমি ধাপ কত তাড়াতাড়ি নিতে পারবো বা কত তাড়াতাড়ি আমি একসঙ্গে যেতে পারবো এই ধাপগুলির বিষয়ে প্রত্যেকটি ধাপকে বিভিন্ন রকম কমিউনিকেশন চ্যানেল দিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করা হয় সেই চ্যানেলগুলির নাম আমরা এখানে লিখে নাই এটা লেখার দরকার নাই কারণ আমাদের কোনো এই জন্য তোমাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য বলি তোমরা যখন বিয়েতে এসে নোট পড়া শুরু করবা দেখবা কোনো কোনো নোটের মধ্যে কমিউনিকেশন চ্যানেলের নামগুলি লেখা আছে ফার্ম অ্যান্ড হোম ভিজিট রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশন ট্রেনিং এরকম লেখা আছে গ্রুপ ডিসকাশন এইটা কিন্তু তোমরা বাদ দিবা হুম কারণ দেখো আমি যে ডায়াগ্রামটা দিয়েছি দিস ইজ গিভেন বাই রজার্স রজার্সের মডেলে কিন্তু এরকম চ্যানেল মানে দেওয়া নাই কেন দেওয়া নাই জানো সেটা হচ্ছে এই যে কমিউনিকেশন চ্যানেলটি কি কি হবে এটা কিন্তু কালচার টু কালচার কান্ট্রি টু কান্ট্রি লোকালিটি টু লোকালিটি কমিউনিটি টু কমিউনিকেটি ডিফারেন্ট হবে হুম এই জন্য সে কিন্তু এটা দেয় নাই হ্যাঁ এটাকে আমাকে আন্দাজ করে নিতে হবে কি কি এখানে থাকবে কিন্তু মডেলের মধ্যে আসবে না আচ্ছা ঠিক আছে কমিউনিকেশন চ্যানেল হচ্ছে এক ধরনের ইনফ্লুয়েন্সার তারপরে আর কি কি ইনফ্লুয়েন্সার আছে আমরা দেখি বিভিন্ন ধাপে কিছু কিছু এখানে একটা জিনিস বলি যে জিনিসগুলি ডটেড চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করবে আর যেইগুলি সলিড রেখার মাধ্যমে দেখানো আছে সেইগুলি হচ্ছে আমার এই মডেলের অংশ মডেল ডিসক্রিপশনের অংশ আমার এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তো আর আর এইখানে যেহেতু আমি এই জিনিসটি নিজে মানে এঁকেছি নিজে এটা তৈরি করেছি কাজে এখানে কিছু ভুল আছে তোমরা যখন বই থেকে বা নেটে সার্চ দেবে এটা দেখবা যেমন তুমি দেখো ধাপ তিনের নিচে যে একটা মানে সলিড চিহ্ন বের হয়ে আসছে সেখানে লেখা আছে অ্যাডপশন রিজেকশন তাই না হ্যাঁ এই অ্যাডপশন রিজেকশনটা কিন্তু ডিসিশন নিজে লিখতে হবে ইমপ্লিমেন্টেশন নিজে লেখা যাবে না ইমপ্লিমেন্টেশন নিজের জায়গাটা খালি থাকবে হ্যাঁ আর ঠিক আছে আমরা ডেসক্রাইব শুরু করা শুরু আজকের ক্লাসে এবং আগামী ক্লাসে আমরা বিস্তারিত ভাবে এই ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেসের মডেলটি নিয়ে কথা বলবো হুম সো একজন ব্যক্তি এই ইনোভেশনের এক্সিস্টেন্স সম্পর্কে তার ধারণা আসবে এবং তা সে খুব প্রিলিমিনারি কিছু আন্ডারস্ট্যান্ড বা নলেজ এখানে ডেভেলপ করবে হ্যাঁ এটা কিভাবে কাজ করে কি রেজাল্ট দেয় 
কি কি ভালো দিক আছে হ্যাঁ অ্যাডভান্টেজ লিমিটেশন এই ব্যাপারে যেগুলি আমরা গত ক্লাসে আমরা বলেছি তারপর নলেজ হচ্ছে এমন একটি স্টেপ যখন একজন ব্যক্তি বা ডিসিশন মেকিং ইউনিট একটা ইনোভেশনের এক্সিস্টেন্স সম্পর্কে জানবে যেমন তুমি একজন এগ্রিকালচার এস্টেশন অফিসার তুমি একটা নতুন টেকনোলজি সম্পর্কে ট্রাইকো কম্পোস্ট হ্যাঁ নতুন টেকনোলজি সম্পর্কে তুমি ফার্মারদেরকে ইন্ট্রোডিউস করলা দিস ইজ ট্রাইকো কম্পোস্ট আমরা এটা কি জন্য ব্যবহার করি কিভাবে এটা তৈরি করতে হয় কিভাবে এটাকে ব্যবহার করতে হয় হ্যাঁ কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় এটা তুমি একটা তাদেরকে একটা লেকচারের মাধ্যমে বা একটা ট্রেনিং সেশন ইন্ট্রোডিউস করলা সো ট্রাইকো কম্পোস্ট হ্যাজ বিকাম অ্যান ইনোভেশন ফর দ্যাম এবং তারা কি করলো প্রাথমিক নলেজ তোমার লেকচার থেকে তার সামগ্রী পেলো ডিটেল পেলো না এখনও ডিটেলটা তখন পাবে যখন তারা অ্যাপ্লিকেশন করবে তো এটা হচ্ছে নলেজ স্টেজ এই জন্য কিন্তু এটা তো এক্সপোজার শব্দটি ব্যবহার রয়েছে প্রাইমারি এক্সপোজার হ্যাঁ টু টু দি এক্সিস্টেন্স অফ ইনোভেশন ইনোভেশনের উপস্থিতি সম্পর্কে বা এটির সম্পর্কে আমার যদি যে প্রাইমারি আমার ধারণা আমার আসতো সেটা হচ্ছে নলেজ স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ পার্সুয়েশন পার্সুয়েশন হচ্ছে একটু ধাক্কা দেওয়া নাকি হ্যাঁ পার্সুয়েশন বিষয়টা কীরকম তুমি দুপুর বেলার হলে শুয়ে আছো সকাল থেকে আটটা থেকে একেবারে বারোটা পর্যন্ত ক্লাস করার পরে আজকে তোমাকে কান্ত লাগছে তো দেড়টার সময় হাম্মাদ স্যারের ক্লাস আছে তুমি হলে শুয়ে আছো দূর যেতে পারবো না শরীর খুব কাহির লাগতেছে হুম মানে এরকম আজকে যেরকম আমরা জুমের মাধ্যমে ক্লাস নিচ্ছি এরকম ক্লাসের সুযোগ নাই ক্লাসে গিয়ে আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে তো তুমি তুমি শুয়ে পড়ছো তুমি যেতে যাচ্ছ না হুম তো তোমার বন্ধু যে কোনো ক্লাস মিস করে না সে কিন্তু ক্লাসে যাবে যত ক্লান্তি হোক না কেন হ্যাঁ এরকম দুই রকম কিসিমের কিন্তু ছাত্র আছে তোমার বন্ধু তোমাকে বললো যে চল হ্যাঁ ক্লাসে ক্লাসে যাই হুম তুমি বললো না আমি যাব না হুম আমার খুব ক্লান্তি লাগছে তোমার বন্ধু বললো না চল এই মানে এই ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ স্যার ক্লাসের মধ্যে অনেক মানে অনেক সময় নানা রকম প্রশ্নগুলি বলে দেন বা প্রশ্নগুলি কীরকম হতে পারে একটু এক্সপ্লেন করে দেন প্লাস অনেক সময় স্যার কিছু ইনস্ট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্টও দিয়ে দেন হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্টও দিয়ে দেন বা মানে আগে মানে পরের ক্লাসগুলি আলাপ আলোচনা করেন কাজেই মানে এই ক্লাসটা করাটাই ভালো আবার স্যার কিন্তু মূলত তার পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ক্লাস থেকেই করে থাকেন হুম কাজে এইভাবে ঠিক আছে তখন তোমার একটু কষ্ট লাগছিল তুমি একটু মানে উঠে তোমার বন্ধুকে কথায় রাজি হয়ে রওনা হলা এই যে তোমার বন্ধু যে কাজটা তোমাকে করলো হি অর শি পার্সুট ইউ ফর অ্যান অ্যাকশন পার্সুট ইউ পার্সুয়েশন করা মানে কি একজনকে মনে মনে তৈরি করা কোনো কিছুর জন্য মনে মনে ইনফ্লুয়েন্স করা বা তৈরি করা এইটা হচ্ছে প্রসেস অফ পার্সুয়েশন তা আমরা দেখি এখানে আসলে পার্সুয়েশন বলতে আমরা কি আসলে ব্যবহার করেছি হ্যাঁ হ্যাঁ when an individual forms a favorable or unfavorable attitude towards the innovation she kake persuade korche she kintu nijer mon ke persuade korche tumi je rokom tomar bondhu ke persuade korecho ekhane hocche tumi tomar mon ke persuade korcho ki rokom ei je amader agriculture extension officer saheb notun extension officer saheb ha smart young lady hm she amake trico compost somporke bole gelo ekhon এই ট্রাইকো কম্পোস্টটি আসলে আমি ব্যবহার করব কি না হ্যাঁ করলে কি হবে না হবে নানা রকম চিন্তা করে তুমি তোমার মনের মধ্যে একটা অ্যাটিচিউড তৈরি হবে দিস মে বি আইদার ফেভারেবল অ্যাটিচিউড টুয়ার্ডস দ্য ইনোভেশন ওর আনফেভারেবল অ্যাটিচিউড টুয়ার্ডস দ্য ইনোভেশন হ্যাঁ যে কোনোটা হতে পারে হয় তুমি আমার সব সময় এরকম হয় কোনো একটা নতুন কিছু আসলে ঠিক আছে আমি এটা করবো কি করবো না এরকম একটা মনোভাব তৈরি হয় এই মনোভাব তৈরি হওয়ার প্রসেস থেকে আমরা বলি পার্সুয়েশন স্যার তার মানে কি এক্সটারনাল ইনফ্লুয়েন্সের কারণে যে মানে কারো যে কোনো একটা ইনোভেশনের ক্ষেত্রে যে মেন্টাল সেটআপটা তৈরি হয় সেটাই এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এক্সটারনাল ইনফ্লুয়েন্স শুধু না ইন্টার বোথ ইন্টারনাল এন্ড এক্সটারনাল ইনফ্লুয়েন্স হ্যাঁ তোমার তোমার ভিতরে কিছু থাকবে আর কিছু এক্সটারনাল ইনফ্লুয়েন্স তো অবশ্যই থাকবে হুম থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ তারপর স্টেজ থ্রি ডিসিশন 
ডিসিশন হচ্ছে আমি এটি গ্রহণ করব না কি পরিত্যাগ করব হুম আমি যদি পারসুয়েশন করার ফলে আমার মধ্যে যদি প্রযুক্তির প্রতি ফেভারেবল অ্যাটিচিউড তৈরি হয় প্রযুক্তির প্রতি ফেভারেবল অ্যাটিচিউড যদি তৈরি হয় তাহলে আমি এটাকে গ্রহণ করব আর যদি প্রযুক্তির প্রতি আমার আনফেভারেবল অ্যাটিচিউড তৈরি হয় মানে এটা কিরকম তুমি ঠিক আছে আমাদের এক্সটেনশন অফিসার স্যার এটাকে বলে গেছেন তুমি এটা আর একটু অন্য কোনো কোনো ফার্মার যে করেছে তার কাছ থেকে খোঁজখবর নিলা বা অন্যদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিলা বা দু একটা প্লট তুমি দেখলা দেখার পরে তোমার এটা পছন্দ হতে পারে যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে তোমার মধ্যে কি একটা ফেভারেবল অ্যাটিচিউড তৈরি হয় আর যদি মনে হয় না এটা খুব বড় ঝামেলার ব্যাপার বা এটা আমার হবে না আমার এটাতে করা যাবে না অর্থাৎ এরকম মনোভাব যদি তোমার মধ্যে তৈরি হয় তার মানে হচ্ছে তোমার মধ্যে একটা আনফেভারেবল অ্যাটিচিউড তৈরি হলো এখন আনফেভারেবল অ্যাটিচিউড মানুষকে কি করে রিজেকশনের দিকে ধাবিত করে আর ফেভারেবল অ্যাটিচিউড মানুষকে অ্যাডপশনের দিকে ধাবিত করে প্রযুক্তি কাজেই ডিসিশন ওয়ার্কার্স হোয়েন ইন্ডিভিজুয়াল এনগেজেস অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট লিড টু চয়েস টু অ্যাডপশন রিজেকশন দি ইনোভেশন তুমি যখন বাস্তবে সিদ্ধান্ত নিবা এটাকে আমি গ্রহণ করব নাকি বর্জন করব তখন এই যে থ্রু সাম অ্যাক্টিভিটিস সেটাকে আমরা বলবো অ্যাডপ্ট অর রিজেক্ট অফ ইনোভেশন এটা হচ্ছে ডিসিশন হুম আমরা ফাইনাল ইয়ারে যখন পড়ব তখন ডিসিশন সম্পর্কে আমরা আরেকটু বেশি পড়াশোনা করব একটা আমাদের একটা চ্যাপ্টারে আছে ডিসিশন ইমপ্লিমেন্টেশন সহজ এটার বাংলা বলার দরকার নাই ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে আমি এটি বাস্তবে প্রয়োগ করব সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আমি এটি বাস্তবে প্রয়োগ করা শুরু করব এটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন লাস্ট স্টেজ হচ্ছে কনফার্মেশন কনফার্মেশন আমরা যেটা বলি আমি ইমপ্লিমেন্টেশন আমি কি করেছি আমি এটা বাস্তবে প্রয়োগ করা শুরু করেছি কারণ বাস্তবে প্রয়োগ করা শুরু করার পরে যদি আমি মনে করি এই প্রযুক্তিটি ভালো হুম এই প্রযুক্তি ভালো তাহলে এটা হচ্ছে একটা কনফার্মেশন হ্যাঁ আমি ভালো হলে আমি এটা গ্রহণ করা অব্যাহত রাখবো হ্যাঁ ভবিষ্যতে গ্রহণ করা অব্যাহত রাখবো এটা হচ্ছে একটা কনফার্মেশন আবার ভবিষ্যতে আমি আর গ্রহণ করবো না তার মানে আমি কনফার্মেশন করি নাই এটাও একটা মানে ধাপ আর মানে টাইপ আর কি ডিসিশনের হুম কনফার্মেশনে আমরা কি করি কনফার্মেশন দেখো হোয়েন এন ইন্ডিভিজুয়াল এখানে আমাকে একটু ব্যাখ্যা করতে হবে হোয়েন এন ইন্ডিভিজুয়াল সিক্স রি ইনফোর্সমেন্ট অফ এন ইনোভেশন ডিসিশন অলরেডি মেড অর রিভার্সেস এ প্রিভিয়াস ডিসিশন টু অ্যাডপ্ট অর রিজেক্ট দ্য ইনোভেশন এখানে দেখো একটি শব্দ আমরা হাইলাইট করছি রি ইনফোর্সমেন্ট রি ইনফোর্সমেন্ট সিক করে মানে কি তুমি যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেবা সেটার পক্ষে তখন প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করবা হুম কি জানি ফর এক্সাম্পল আমি তোমাকে মোবাইল ফোন দিয়ে একটা উদাহরণ দিই হ্যাঁ বাজারে এখন পত্রিকায় প্রায় বিজ্ঞাপন দেখি কি জানি নতুন একটা কোম্পানি আবার বিজনেস শুরু করেছে কি রেড রিয়েলমি না রেডমি কি জানি নাম এটার হ্যাঁ রেডমি না হ্যাঁ যাই হোক তুমি বাজারে গিয়ে মানে মোবাইল মানে ঠিক আছে আমি একটা স্মার্টফোন কিনবো এখন বাংলাদেশে কিন্তু একটা জিনিস করোনার মধ্যে অন্য সেক্টর যাই হোক গত পাঁচ ছয় মাসে যে সেক্টর সবচেয়ে বেশি বিজনেস করেছে সেটা কিন্তু তোমার আইটি সেক্টর বিশেষ করে তোমার কম্পিউটার যন্ত্রাংশ আর একটা হচ্ছে স্মার্টফোন সেক্টর কারণ লক্ষ লক্ষ স্মার্টফোন বাংলাদেশে বিক্রি হয়েছে যেখানে বাবা মায়েরা তোমাদের হাতে নতুন স্মার্টফোন কিনে দিয়েছেন কারণ তোমাদের আমাদের ইউনিভার্সিটি যারা আছে তারা আছে কিন্তু অনেক দেশে কিন্তু অনেক জায়গায় কিন্তু মানে ছাত্র ছাত্রী গরিব প্রথম আলোর একটা রিপোর্টে কিন্তু দেখলাম ঢাকা শহরে একেবারে মানে বস্তিতে তারা দেখেছে স্মার্টফোনের মাধ্যমে ছেলে মেয়েরা ক্লাস করছে বা অনলাইনে ক্লাস করছে হম এরকম তো তুমি বাজারে গিয়েছ স্মার্টফোন কেনার জন্য কেনার পরে তুমি দেখলা ওকে একটা মাথার মধ্যে ছিল ঠিক আছে আমি স্যামসুং এর বা এরকম হুয়াই তাদের একটা স্মার্টফোন কিনবো মাথার মধ্যে আইডিয়া নিয়ে গেছো কিন্তু বাজারে গিয়ে তুমি আর দুই তিনটা দোকান দেখে দেখে একটা নতুন মডেল পালা যেটা তোমার কাছে ভালো মনে হলো তুমি ধুম করে এটা কিনে ফেললা হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আমার কাছে টাকা আছে বাবা আমাকে পনেরো হাজার টাকা দিয়েছে আমি আরো এক হাজার টাকা যুগ করে ষোলো হাজার টাকা দিয়ে একটা মডেল কিনে ফেললাম 
যেহেতু এটা একটা হঠাৎ একটা নতুন ডিসিশন তুমি নিয়েছো এটা কিন্তু আগে মাথায় নিয়ে তুমি বাসা থেকে বের হোনে মাথা বাসা থেকে মাথায় নিয়ে বের হয়েছো আমি স্যামসাং এর কিনবো অথবা হুয়া এর কিনবো এরকম মাথায় নিয়ে বের অথবা আমি হয়তো সাউমির একটা কিনবো এরকম দুই তিনটা মডেল মাথায় নিয়ে বের হয়েছে তুমি বাজারে গিয়ে হ্যাঁ মারুফ কি বলবা বলো স্যার ডিসিশন একটা কথা ছিল যে এন ইন্ডিভিজুয়াল এনগেজেস ইন অ্যাক্টিভিটিস স্যার কি কি অ্যাক্টিভিটিস স্যার এনগেজ হবে যে ডিসিশন নেওয়ার জন্য थैंक यू थैंक यू আমরা আসব এটাতে হুম আমরা আসব আমরা আমরা ডিটেইল ডিটেইল ডিসকাশন আগামী আগামী কাশে করব হ্যাঁ তখন কি এটা বুঝতে পারবা হুম তো আমরা যেটা আছে সেটা বলি তো তুমি কি করবা তুমি নতুন একটা মডেল কিনে ফেলেছো কিনে বাসায় চলে আসছো হুম মানুষের মনের একটা অদ্ভুত বিষয় আছে যখন আমরা নতুন কোন প্রযুক্তির দিকে জাম্প করি নিজের অবস্থান থেকে তখন কিন্তু আমরা করি কি আশেপাশে মানুষের কাছ থেকে মতামত জানতে চাই এই দেখতো আমার তো যে এই মডেলটা কিনছি দেখতো এটা কেমন হম তোমার বন্ধুকে দিলা সে ঘুরে ফিরে দেখলো এই এটা তো প্রসেসর খুব ফাস্ট আছে ক্যামেরাটা এত ভালো না ক্যামেরাটা এই ইয়াতেই ভালো ছিল সহমতেই ভালো ছিল হম আরেকজন বলো না এটা এটা না এটা এমন জিনিসটা খুব চমৎকার মানে তুমি কি মানে যেটা কিনেছো সেটার পক্ষে কিন্তু তার কাছ থেকে কথা শুনতে যাচ্ছ হম এরকম যদি কয়েকজন মিলে তোমার এটা ওকে বলে যে না এটা খুব এটা তো মানে খুব মানে সুন্দর হয়েছে স্মার্টফোন হয়েছে তখন তোমাকে এটা পছন্দ হবে না আমি যে কাজটা করেছি পিপুল লাইক ইট এটা হচ্ছে তখন তুমি মানসিক একটা শক্তি পাবা নো ইট ইস রাইট ডিসিশন টু বাই দিস স্মার্টফোন ফর মার্কেট কিন্তু এটা হচ্ছে রিএনফোর্সমেন্ট হ্যাঁ মানসিক শক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা সাপোর্ট তৈরি করার চেষ্টা করি হম সাইকোলজিক্যাল এই রিএনফোর্সমেন্ট যখন হয় তখন আমরা কনফার্মেশন করি কিরকম কনফার্মেশন করি আগের যে অ্যাডপশন ডিসিশন ছিল সেটা আমরা চালিয়ে যাওয়াটা কনফার্ম করি অথবা আগের ডিসিশন না থাকলে নতুন করে আমরা চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি অথবা আগে যদি আমরা মনে করলাম যে না এটা অ্যাডপশন করে ফেলেছি আচ্ছা হ্যাঁ দুইজন দুইজন আচ্ছা কে বলো কে কি জেনে বলতে যাচ্ছ প্লিজ স্যার কনফার্মেশন স্টেজটায় যদি এরকমই হয় যে স্যার আমরা ডিসিশন যেটা আগে থেকে নিয়েছি সেটার যে ফলাফল মানে ইমপ্লিমেন্টেশনের পরে সেটা যদি স্যার খারাপই হয় তাহলে তো স্যার গ্রাহকের একটা লস হলো না স্যার কারণ যদি ওরকম হয় যদি তার ডিসিশন মেকিংটা ঠিক হয় ইমপ্লিমেন্টেশনের পর তাহলে তো সমস্যা নেই কিন্তু স্যার কনফার্মেশনের যে যদি আমি দেখি যে আমার আগের ডিসিশনটা রিজেক্ট করা উচিত ছিল তাহলে তো ওই মুভমেন্টে তার ওই ইনোভেশনটা স্যার তার জন্য লস হয়ে গেল না হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই সেটা ঠিকই আছে তবে আমাদের এখন খেয়াল রাখতে হবে আমাদের কিন্তু ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেসের একটু হ্যাঁ সাই সাদিদ আমি একটু কথা শেষ করে নিই ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেসের নলেজ পারসুয়েশন ডিসিশন ইমপ্লিমেন্টেশন কনফার্মেশন এই পাঁচটি স্টেপ নিয়েই কিন্তু ইনোভেশন ডিসিশন প্রসেস কাজেই আমি সিদ্ধান্ত যেভাবেই নেই না কেন এই পাঁচটি স্টেপ আমাকে অতিক্রম করতে হচ্ছে আমি মাঝের বিষয়গুলি বললাম আর কি পরে যদি আমরা দেখি যে এরকম আমার মনে হয় যে আমার ডিসিশনটা ভুল ছিল রিজেক্ট করা উচিত ছিল তাহলে তো স্যার এটা আমার জন্য মানে নতুন মানে আমার যে নতুন ইয়ারটা আসছে টেকনোলজি আসছে সেটা তো আমার জন্য লস হলো স্যার আমি তো এরপরে তো আর সেটা অ্যাডপ করতে চাইবো না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমরা আমরা স্মার্টফোনের জগৎ থেকে একটু এগ্রিকালচারে নেমে যাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে হুম একজন তুমি একজন এগ্রিকালচার অ্যাস্টেশন অফিসার ধরো তোমরা হয়তো তেতাল্লিশ বা চুয়াল্লিশ বিসিএস এটা পাওয়া তুমি একজন এগ্রিকালচার অ্যাস্টেশন অফিসার তুমি কাজ হচ্ছে গভর্নমেন্ট তোমাকে যে টেকনোলজি মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বলবে সেটা কৃষকদের মধ্যে নিয়ে যাবা তুমি নতুন জাতের ধান বা ধরো ট্রাইকো কম্পোস্ট এর কথাই বলি ট্রাইকো কম্পোস্ট এটা কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছ তখন কৃষকদের মাঠে গিয়ে তুমি একটি গ্রামে গিয়ে আমরা যেরকম সেকেন্ডারি তোমাদেরকে লেকচার দিয়েছি লেকচার দেওয়া শিখেছি সেরকম সুন্দর করে একটা আমার সময় বেশি নাই আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করব হুম আমরা যেরকম লেকচার দেওয়া শেষ করেছি শিখেছি সেরকম লেকচার দিয়ে তুমি ট্রাইকো কম্পোস্ট সম্পর্কে কৃষকদেরকে বলবা হ্যাঁ বলার পরে তুমি বলবা ওকে আমরা দশজন ভলান্টিয়ার আপনাদের মধ্যে থেকে চাই 
যারা এটি তাদের নিজেরা করে তাদের প্লটে অ্যাপ্লিকেশন করবেন কাজে এরকম দশজন ভলান্টিয়ার তুমি পাবা হুম আমাদের সিস্টেমটা এরকম এক্সটেনশন সিস্টেমে এরকম ব্যবস্থা আছে পাওয়া যায় সেই দশজন ফার্মার তোমার কথায় উদ্দীপিত হয়ে সেই কম্পোস্টটি ব্যবহার করলো বা নতুন জাত ব্যবহার করলো হ্যাঁ দুই তিন বছর পরে তুমি দেখবা মানে সেই দশজনে সবাই কিন্তু ব্যবহার করছে না কেউ কেউ ব্যবহার করছে কেউ কেউ ব্যবহার করছে না তাহলে এটা কেন হচ্ছে দুই তিন বছর পরে তুমি যখন গেলা দেখলা তোমার দেওয়ার প্রযুক্তিটি কেউ কেউ ব্যবহার করছে কেউ কেউ ব্যবহার করছে না আবার অনেক অন্য অনেকে ব্যবহার করছে এরকম পাওয়া যেতে পারে এই জিনিসগুলি কেন হয় এই জিনিসগুলি হয় আমরা যখন প্রযুক্তি প্রথম ব্যবহার করা শুরু করি তারপরে যে ব্যবহারকারী তার নানা রকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং তার মধ্যে তৈরি হয় কেউ এটাকে মনে করে না এটা আমার জন্য একটা ভালো প্রযুক্তি কাজে আমাকে এটা চালিয়ে যেতে হবে তখন সে এটাকে কনফার্ম করবে এটা ব্যবহার করা আর কেউ মনে করতে পারে না এটা তো আমি দেখলাম স্যারের সাথে কথা বলে স্যারের উৎসাহে কিন্তু আমার জমির সাথে এটা খাপ খাচ্ছে না বা আমার এটা লাভ হচ্ছে না তখন সে মনে করো না এটা আমার জন্য করা ভালো হবে না সে তখন এটা বাদ দিল এই দুই রকম ডিসিশনই হয় হ্যাঁ এই দুটোই কিন্তু কনফার্মেশনের অংশ দুই রকমই হতে পারে ডিসিশন আবার উল্টাটা হতে পারে দেখো ওর রিভার্স আমি শেষ কথাটা এখানে বলবো তারপর তুমি একটু পড়াশোনা করো যেহেতু সময় নাই শেষ এই বাক্যের শেষে বলা হয়েছে ওর রিভার্স এ প্রিভিয়াস ডিসিশন অর্থাৎ প্রথমে আমরা মডেল যখন তোমাকে শো করবো তখন আর একটু বিস্তারিত বুঝবা বুঝবে এটা প্রথমে প্রথম বছর কিছু কিছু সংখ্যক ফার্মার সেই প্রযুক্তিটি গ্রহণ করতে করেছে আবার কিছু কিছু ফার্মার কিন্তু গ্রহণ করে নাই যারা গ্রহণ করে নাই তাদের মধ্যে একটা গ্রুপ কিন্তু সেই প্রযুক্তির মাঠে ভালো ফলাফল দেখে এটা কিন্তু পরে গ্রহণ করবে আরে না এটা তো এই ও স্যার যেটা বলছেন ভালো ছিল এত ভালো হচ্ছে তখন সে কিন্তু নিজে থেকে গ্রহণ করবে হ্যাঁ আবার কেউ কেউ কিন্তু গ্রহণ করে নাই করেই নাই হ্যাঁ এরকম থাকতে পারে হ্যাঁ কাজে এই যে তুমি প্রথমে গ্রহণ করে নাই পরে গ্রহণ করেছো এটা কিন্তু একটা রিভার্সাল আগের ডিসিশন থেকে তুমি রিভার্স করলা হ্যাঁ আবার তুমি আগে গ্রহণ করেছো বা কোনো কারণে বাদ দিয়েছো এটা একটা রিভার্সাল তো আমাদের এই কনফার্মেশন স্টেজে সব ধরনের রিনফোর্সমেন্ট এবং রিভার্সাল দুটি কিন্তু আমরা আলোচনা করব তো আমরা মানে বেশি প্রশ্ন আজকে আর করবো না আমরা আগামী ক্লাসে আমরা এইটার প্রিলিমিনারি আলোচনা করলাম আগামী ক্লাসে এটা আমরা ডিটেল আমরা কথাবার্তা বলবো তো আমার আজকের মতো ক্লাস আমরা এখানে শেষ করছি তোমরা যারা পরে আসছো আমরা আঠানব্বই জন এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই একটু যদি তোমরা তোমাদের পার্সেন্টেজটা দিয়ে দাও কি শুধু চ্যাট বক্সে তোমার আইডি নাম্বারটা লিখলেই হবে হ্যাঁ যারা পরে এসছো চ্যাট বক্সে তোমার আইডি নাম্বারটা লিখে দাও হ্যাঁ তাহলে হবে আমাদের তোমাদের পরবর্তীতে ক্লাস আছে এখন থেকে তিন থেকে চার মিনিটের মধ্যে কাজেই না এখন পাঁচ মিনিট সময় আছে এখনও কাজে আজকের ক্লাস এখনই শেষ যদি কারো আরো কারো কোনো কোয়েশ্চেন থেকে আগামী ক্লাসে কোয়েশ্চেন গুলো নিবো আজকে আমাদের সময় নাই আগামী ক্লাসে নিবো তাহলে ওকে আজকে এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আগামী রোববার অথবা মঙ্গলবার দেখা হবে হুম ओके ठीक है आज के शेष कर सबा के धन्यवाद दीची জয়েন করার জন্য ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম